روبایی قبل از اینکه در موسیقی رو مطالعه کنیم به یک فرم یا قالبی از اشعار ایرانی گفته میشه که نام دیگرش در قدیم ترانه بوده و شامل چهار مصره هست که معمولا مصره اول دوم و چهارم همقافیه هستند. برای روبایی اولوش 16 وزن قائل شدن ولی معروفترین و مشهورترین اون وزن نیست به شکل مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل یا لا حول ولا قوت الا بالله که از لحاظ عروض قدیم به هزج اخرب مکفوف محبوب مشهوره این وزن از سرامدان روبایی در ایران حکیم عمر خیام هست پاک از عدم آمدیم و ناپاک شدیم شادان به در آمدیم و غمناک شدیم بودیم ز آب دیده در آتش دل دادیم به عمر و در خاک شدیم همچنین ابو سعید خیر روبایی های بسیار زیبای عارفانه داره از جمله همین روایی که در این قطعه استفاده شده نازار دلی را که تو جانش باشی معشوقه پیدا و نهانش باشی زن میترسم که از دل آزردن تو دلخون شود و تو در میانش باشی عرب ها بعد از قرن پنجم این فرم رو از ایرانی ها باز کردن و بعد نامش رو تغییر دادن به زوبیت و برای تنظیم معانی دقیق و همچنین در فن قنا از اون استفاده کردن البته ایرانی ها و خراسانی ها از اواخر قرن چهارم اوایل قرن پنجم به عربی ربایی سرودن و بعد عرب ها در این فن از ایرانی ها اقتباس کردن اما در موسیقی روبایی معمولا در آواز دشتی در بعضی از ردیف ها اومده در همه ردیف ها نعیمده. بافت اون هم بر اساس بافت شعر چهار بخشی هست و همچنین شعرش در برخی از ردیف ها با اختباس از فرم مستزاد گرفته شده که یک فرم شعریه اما همچنان که استاد عبدالله دوامی گفته که روبایی به صورت زربی و داره یک وزن هستش وزنش هم مثل روبایات خیامه 